Oi, meus amores, tudo bem? E finalmente trago a resenha de uma base nacional que tá dando o que falar. Muitas blogueiras já estão falando dela. E eu, como sempre, atrasada. Né? E eu tô falando da Natural Book, que é uma base da Ruby Rose, né? Como sempre, eles arrasam muito na cobertura da base. E hoje eu resolvi, né, testar ela também, porque eu não quero ficar de fora. Todo mundo tá postando, então eu vou postar também o vídeo. É, a minha. Essa aqui é a cor bege 2. Eu acho que foi a cor que mais se aproximou do tom da minha pele. Vamos comigo acompanhar essa resenha. E como sempre, né, eu vou mostrar a embalagem. É uma embalagem bem bonita, achei muito linda essa embalagem. E o melhor que eu acho é que mostra a cozinha exata. E eles têm uma gama de cores enorme. Eu não tenho todas as cores, mas eu vou deixar aqui em cima. Que atende desde a pele mais clarinha até a pele mais negra. Eu acho que já tem todos os tipos de pele. E eles ainda vão fazer mais. Então, estou super ansiosa para ver quais outras cores que eles vão lançar. E desse lado aqui, eu vou espalhar com o pincel. E do outro lado, eu vou passar com a esponjinha, como eu sempre faço. Porque eu quero ver a diferença entre a esponjinha e o pincel. Então, ela tem uma texturinha, vou mostrar para vocês, líquida, ó. Só que é uma líquida que ela não escorre, ó, como vocês podem ver, tá vendo? Mais puxado pra um, uma texturinha mais cremosinha. Esse lado aqui eu vou aplicar, eu vou espalhar com o pincel. Ó, gente, lembrando, eu vou aplicando e eu peguei um pouco dela, ó. E o incrível dessa base é que com um pouquinho só a cobertura dela vai ficando perfeita e ela pode parecer que tá clara pra mim mas é incrível o quanto ela vai oxidar, vocês vão ver já já e ela também fica um pouquinho assim por conta da claridade que tá aqui em volta da luz, por isso e eu sempre gosto de espalhar um pouco para o pescoço e gosto de sempre dar batidinhas não tem problema se você aplicar. Tem pessoas que não gostam né, de aplicar no lado. Mas eu gosto de aplicar porque aí, ó. Eu vou ver se a base é realmente de alta cobertura. Se ela conseguir cobrir o vermelhinho. Porque pra cobrir o vermelhinho da boca tem que ser bem alta cobertura, ó. E como vocês podem ver, ela cobriu totalmente. Então eu sempre gosto de aplicar. Também na boca, pra... ó, com apenas uma camada, gente. Olha só, aquelas marquinhas de espinha já estão sumindo. E olha a cobertura dessa base. Tá vendo? E ela é super sequinha, gente. Ela, na hora que você passa, você já percebe que ela seca rapidamente. E eu só sinto a necessidade de passar apenas uma camada, porque eu já vi que ela cobriu as imperfeições, né? As marquinhas de espinha, olha só. Desse lado e desse. Então, eu não vejo necessidade de passar uma outra camada. Apesar que eu acho que ela constrói bem camadas. E como vocês podem ver, ela já tá ficando o tom exato da minha cor, que ela oxida. E agora eu venho com a esponjinha e vou aplicar desse lado, ó. Como vocês podem ver, a marquinha que eu tenho. Vamos ver se vai cobrir também, né? Qual o efeito que vai dar com a esponjinha. Então, eu aplico uma quantidade direto na esponja e vou apenas, ó, depositando. Sempre gosto de trazer um pouco para o pescoço, para não ficar aquele efeito de máscara, como eu sempre falo. Em relação a, a minha, as linhas, né, que todo mundo tem aqui de expressão, eu acho que ela não acumula. Apesar de ser uma base sequinha, ela não acumula. Então, para mim, isso é um ponto bom. E eu não apliquei nem prime, nem nenhum tipo de hidratante na minha pele. Eu quis aplicar a base apenas pra ver como é que ela fica, o efeito dela. Meninas, o que tá me surpreendendo é a cobertura. É, minha cobertura é maravilhosa. Olha pra aqui, gente. Que cobertura. Já não quero mais largar essa base, que eu adoro 
bases assim, com alta cobertura, que super seca rapidinho. E também agora eu vou fazer o teste de transferência, que eu quero ver, né, se realmente ela vai sair muito ou pouco produto. Então eu pego o meu papelzinho aqui e vou apertando, gente, bem muito, ó, muito mesmo, principalmente aqui no bigode chinês. Meninas, e agora chegou a hora de fazer o teste de transferência, né, porque senão não é resenha, se eu não testar aqui. E eu vou pegar esse papelzinho aqui, branco, ó, com as folhas em meio, e vou é, aplicar, né, passar, esfregar a minha cara, <risos> brincadeira, pra ver se ela transfere, mesmo sendo um pouquinho do produto. Então, vamos ver. E eu tô super apertando, ó, apertando mesmo, muito. Aqui nessa região da testa, no bigode do chinês, que costuma sempre sair. E meninos, pra surpresa, ó gente, quase nada. Meninas, e agora vamos pra o teste da água, né? Porque com o lencinho, ela não saiu, ela não teve bem pouquinho produto. E agora vamos fazer o teste da água com esse pouco de falmo. Bastante água aqui. Brincadeira. Mas vamos ver, né? Então eu vou pegar aqui o borrifador. E vamos lá, gente. Chegou o momento. Ó. Nossa. Só coloquei muita água. Meu Deus. E como vocês podem ver, a gotinha tá transparente, ó. Aqui, não tô saindo. Mas eu vou colocar mais um pouquinho, porque eu sou teimosa, né? Quero... Então, vou reformar um pouco. Chega, espalhei água demais. E eu vou pressionar um pouco, né? Pra ver se ela sai. Porque eu não tô vendo, né? Mas eu vou pressionando um pouco. E, gente... Pouquinha coisa, bem pouca mesmo, ó, como vocês podem ver acima, bem pouquinha coisa. Ela transferiu, e eu já acho que não transferiu nada, porque eu esborrifei um monte de água no meu rosto, e eu acho que isso é mínimo, né, pra quantidade de água que eu coloquei. Então, essa base, ela tá super ok. E meninas, agora eu vou finalizar a minha maquiagem, e vou mostrar pra vocês como ela ficou na minha pele, como ela se comportou, eu colocando o pó e também eu vou falar sobre as minhas considerações finais, a minha conclusão em relação a essa base. Então já já eu volto. Voltei meninas e o tutorial dessa maquiagem eu deixei aqui no link da descrição do vídeo, tá? Como eu preparo a minha pele e agora eu vou dar minhas considerações, o que eu acho em relação a essa base. Eu vou olhar aqui no site que, o que eles falam, que ela é, foi desenvolvida para conter a oleosidade da pele e sair realmente é, desfaça as imperfeições, como vocês podem ver, as manchinhas também sumiram. E eles falam também que deixa uma cobertura média e uniforme, realmente eu tô vendo. Eu adorei o resultado que ela deixou na minha pele, aquele efeito bem natural. E eles dizem também que tem 14 tonalidades. E realmente são as 14 que eu vi na loja. Embora eu não tenha as 14, mas vou deixar aqui ao lado pra vocês verem quais são as cores e quais se habituam mais ao tom da sua pele. Pra vocês terem uma noção. Então, meus amores, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar no gostei e comentar aí abaixo se vocês têm essa base, se vocês já testaram ela e o que vocês acharam dela, tá bom? Então, se você é novo no canal, se inscreva pra me ajudar. E é isso. Beijo, até o próximo vídeo.